。妈，你干嘛要吃这干馒头啊？你没吃饱啊？有点没吃饱，这馒头可好吃了。不信你尝尝。那要不我再给你做顿饭吧？啊，不用不用不用，那倒不用，我吃肉就行了。妈，你看这衣服是不是挺适合你的？你别说啊，真漂亮啊！我也买一件吧，我觉得你穿肯定好看。儿媳妇，那多不好意思呀！你看我这身上穿的衣服都是你给我买的，这有什么呀？这儿媳妇给婆婆买衣服，这不是正常的吗？我应该孝顺你。再说了，这现在也快要过年了，你买一件新衣服，你过年的时候穿。好好，哎呀，这我儿子呀，找那么好的媳妇儿。真是太好了，又孝顺，这又勤快，这家里家外的呀，我都没管过，都是你做的。你说我怎么那么有福气呢？妈，你别这么说，这都是我应该做的。就你会说话，会哄妈开心。大美，我为你不该问的话，你你是看到我儿子哪一点了呀？你说我儿子也结过一次婚了。妈，那些我都不介意的，我只要小白对我好，就行了。真是个善解人意的姑娘啊！哎，你放心，如果我儿子敢欺负你啊，我都不愿意。大美，妈，我去上班了啊。行，你去吧，你路上慢点。行行行，走了啊。嗯，去吧。我儿子就有相信心。妈，你先在这坐着吃着，我去把房间收拾一下。行行行，你去吧。哎呀，我儿媳妇真好啊，越看越喜欢呀。妈，我刚才整理房间的时候，发现小白的包忘拿了，你在家坐着，我去给他送包去。哦，那你去吧，路上慢点儿、啊。嗯，行。我儿子，真够粗心大意的，上班包都不掂。这小白在几楼啊？这我也不知道啊，给他打电话吧。怎么没人接呀、啊？是这样的，今天早上你哥上班走得急，他的包忘带了，我也不知道他在几楼工作，给他打电话也没接，所以我就给你打了，我就想问问你哥在哪，我上去给他送上去。我哥，他没在公司啊，他以前已经请长假了呀。什么请长假？对呀、啊。哦，好，我知道了，谢谢你啊。小白请了长假，为什么不跟我说、啊？不会是有什么事情瞒着我吧？妈，我回来了，回来了。嗯、这包怎么你给他呀？妈。我给小白打电话，他没接。我给他同事打的电话，他同事说小白请了长假，没去上班，没去上班，还请了长假，他有什么事儿啊？这我也不知道。这个臭小子，他能有什么事儿啊？还请长假？大梅，这，这，这我儿子他不会。他不会做做对不起你的事吧，妈，这应该不会吧？小白他不是那样的人。孩子呀，谢谢你对他还这么有信心，那么相信他。那这样吧，等他回来的时候啊，咱们跟着他去看看，他到底去干什么了。妈，这样合适吗？怎么不合适呀？这样啊，咱能打消咱们心里的顾虑。还有，如果咱跟出去，他没什么事儿，那也倒便罢了。如果他真有什么事儿的话，你看我怎么收拾他。那行，妈，这
就按你说的做。这边，妈，我去上班了啊。妈，小白来这儿干嘛呀？咱不管他干嘛，咱跟去看看不就知道了吗？嗯，走吧。妈，快点这儿有我陪着你呢啊，小白，要不然你这以后别再过来了，万一你媳妇儿知道了，你们因为我生气的话就划不来了。反正我也没有几天了。你别这么说，这件事情啊，总会绕好的方向发展的。你只要不放弃啊，总会有希望的啊。你先躺着歇会儿，我去给你做点饭啊。行。我想了想，我觉得咱们这样还是不太好吧，要不咱们走吧？哎呀，傻孩子，有什么不好的呀？既然来了，就听我的。可可可是我们进不去啊！我叫门啊，等等。谁呀、啊？五爷。啊。妈。儿子。哎，你们干什么呀？人呢？哎奶奶，哎，妈，大磊，你在干什么呀？找什么了？奶奶，你给我起来、哎！妈，大磊，你在干嘛呀？你是不是有什么事情瞒着我？没事儿，没事，你起开。妈，我不能起。哎，大磊，大磊，你在干嘛呀？大磊，妈，大磊，小飞，怎么是你啊？妈，你怎么跟他认识？大磊，他就是小白的前妻。什么？小白，这到底怎么回事？大美，事到如今，我就说给你说吧。这前几天我接到小白的电话，他又跟我说他生病了，没人照顾，所以我就来照顾他了。你照顾？难道他自己没有亲人吗？大美，他真的没有亲人了。他父母在他很小的时候就去世了，他是个孤儿。啊。那小白、啊，其实这事情你也可以告诉我的呀，这我可以代替你来照顾他的呀。大美，你也知道这前妻和现任是仇敌嘛，我怕告诉你，你不会同意让我来的。小白，你说什么呢？你看看，你前妻她现在都已经这个样子了，我怎么可能还跟她记仇啊？再来，你一个大男人，这也笨手笨脚的。这照顾人啊，还没有女人信心。大美，你你愿意替我照顾小飞啊？当然了，我刚才都说了，我愿意照顾他。儿子，你如果不放心的话呀，我就和大美，我们娘俩一起照顾他。他毕竟是我的前儿媳妇嘛。这他呀，毕竟喊了我这么多年的妈，我照顾他呀也是应该的。你呀，就去安心的上班。这他交给我了，交给我们俩了。行、啊，那我替小飞谢谢你们了。傻孩子，还说那客套话。小飞
你也听到了，以后啊，有我有我限期，和我妈来照顾你，你就放心吧，你的病肯定能好起来的。谢谢你们。哎，对了，我这锅里还做着饭呢，我去把饭盛出来。那你去吧，我们来照顾他。没事儿，你安心养病就行